Als ik denk die mij staan hier die stress om hier die dingen op te lossen. Ik zoek oplossing. Ik zoek die rechte dingen. Ik zoek een oplossing voor situaties. Maar <coughs> mijn focus is op die uitdaging. Mijn boet, mijn zus, die, die uitdaging is wat jij aanbidt. Die aangeleentheid, die, die, die challenge is, is, is dit wat jou, ik wil niet zeggen, die kiek geeft, die, die drijf geeft. En ons kan, ons kan passievolle <coughs> visies zijn, ideeën zijn. En ik weet, ons het daar ge, gepreken, en dat is deel van lering van in die vakantieschool zelfs, oor naweke, wat ons in detail behandel. Oor een van die grootste verzoekingen is visie. Een van die grootste verzoekingen is visie. Die laatste grootste verzoeking wat op daar stadium Satan voor Jezus gee in die woestijn. Dus kijk hier, kijk die visie. Kijk, hier is die koninkrijke van die wereld. Ik geef u, ik geef u die koninkrijke van die wereld. Ik geef u die visie waarvoor Vader u gestuur het. En dit is dat die koninkrijke van die wereld, die koninkrijke van onze God in Heere zal worden. Maar, focus niet veroemelijk meer op mij. Aanbid mij. If you worship me, I will give you the vision. Als je ook focus kan zitten, net een beetje weg van God, zal ik jullie visie geven. Zal ik, wat uit die hel komt, zal die hel, mijn boet, mijn zus, voor jou Godse visie geven. Als je net zal beetje meer focus op ander goed. Als op hom. Want als je focus op die ander goed, wanneer die visie komt en die uitdaging en die geleentheid en die succes, of die, of die strijd en wat ook al je moet hanteer, ga die focus niet God wees nie. Zo so begin met die fondatie, dat die, dat die focus meer op die visie is, wat God gegeven zelfs, als op God. Dan, dan kan dan die, dan die oude vijand geloof om samen met jou te lopen. Want jij is zo so bezig met dit, zo so bezig met dat. Mag de Heer ons helpen. Want die Heer is zoek, die Heer is zoek, die Heer is zoek, zijn visie. Hier is zoek die wat om een geest in een waarheid zal aanbid. Want zulke mannen, zulke vrouwen zoek God. Want met hulle zal hij zijn woning bouwen. Zijn woning bouwen. Waar hij wil wonen. Waar hij wil leven. Als iemand mijn liefheid zal hij mijn woord bewaren. Mijn vader zal hem lief in. Ons, ons, ons. Vader, zie een heilige geest. Zal naar hom te komen. En bij hom woning maken. Dus uh, op jullie blijkjes om het is die hart. Die hart van die gemeente. En mag dit jouw hart wees. Dat wat ook al jij doet onder leiding van die geest. Jij iets zal bouwen met jouw leven. Waar vader, zien en heilige geest sê. Ons wil daar gaan wonen. Halleluja. Die positie van die woord in jou. Mijn boet, mijn zus. Ik wil beginnen met 1 Samuel 3 vers 1. Ik denk ons het om die ergens. 1 Samuel 3, vers 1. En die Sien Samuel het die Heere gedien voor Eli, en die woord van die Heere was skaars in die dag. Gezichte was daar niet bij nie. Die woord van die Heere was skaars. <coughs> nou, ek gaan nie ingaan te willen van tijd op een klomp verse in die Nieuwe Testament, wat praat van dat die woord kan, van God kan skaars wees. Nou, hoe is het moeilijk wanneer die woord van God in onszelf is rijk? Is rijk. Dat is die diepte van die rijkdom, van die heerlijkheid van God, waar die schrift van praat. Wat je ontdekt hier, die, die, die kennis van God, die, 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 die verhoudingskennis, nee? niet die letter van die woord, niet? Die verhoudingskennis wat jij met God hebt. <coughs> waar die woord werk in een verhouding. Dus al waar hij gaat werken. Hij gaat werken in jouw verhouding en hij gaat jou vrijmaken naar die verhouding. Anders gaat hij werken, maar als die letter wat doet, maakt wat oordeel. Die woord, zoals wat God gezegd, God gaat niet oordeel, maar die woord zal oordeel. Buiten die context van verhouding. In die context van verhouding gaat die woord jou vrijmaken. Ga je die woord lezen, ga je die woord eet, ga je die woord mediteren, ga je die woord onthou, ga je die heilige geest jou herinneren aan die woorden van God en verduidelik die woorden van God. Dus die mandaat van die heilige geest met jou. Dit gaan gebeur in die context van verhouding. Die woord buiten verhouding is die vloek van die wet. Buiten verhouding. Oh nee, daar gebeurt nou iets met die klank. Buiten verhouding. 
is waar het oordeel is. En daarom, mijn broer, mijn zus, laat beide gebeur. Laat die woord jou aantrek in verhouding met God. Maar laat die woord ook een oordeel bring oor jou vlees. En deel morgen met jou vlees. En weet niet, als je krachteloos voelt, als je voelt, ik krijg niet overwinning oor hierdie ding, ik krijg niet overwinning oor hierdie toren, oor hierdie negativiteit, oor hierdie depressiviteit, of hierdie frustratie, ik krijg niet overwinning oor hierdie goed. Laat die woord dit weg. Laat die woord dit weg. Laat die gezag van die woord doodbring in daar die area. So die woord en autoriteit snijdt, wij het woord is twee snijdende zwaard, scheiding tussen Gees, in ziel, gewrachten, die marg, die aas. Hallo. Akirate scheiden, wat die woord voor jou kan brengen. Tussen wat is vlees wat jou gaan vernietig, wat is van die geest wat jou gaan laat groeien met God. Die, die, die enigste manier voor jou om akiraat te wees en niet misleid te worden. Dat is die woord. Amen. En dier die woord weet jij, dit trekt mij aan tot God. En dit is om te snijden, dit wat verkeerd is in mijn leven. Maar als zet ik mijn hele leven hier en waar ik gesnijd word, dan vat ik die veroordeling, uh, wanneer ik weet, ik moet hier die dingen veranderen, ik moet daar die dingen veranderen, ik krijg die oorwinning oor dit, en ik sukkel met dit, en ik sukkel met dat. En hier sta ik in die letter van die woord, want ik hoor niet Godse hart in die woord niet. Maar als ik God zijn hart weer in die woord, dan kom staan ik met die woord in een context van verhouding en verhouding. Die vader disciplineert die wat hij lief het. Die wat hij aanvaar als kinders. Maar als ik een cheap kind, als ik een onechte kind, als een illegitimate child, wat ik maak of ik eindelijk met die verhouding het, voor mij is daar geen discipline in. Nie. nie die veroordeling wat ik kan voelen. Mijn moet mijn zus. Mag je in getrek wordt altijd, altijd tot verhouding. Die wordt het eerst begin sin maak, toe jy jou hart vir die gegeet. Amen. Ergens het iets begin vir jou sin maak. Ergens het iets jou aangeraak, dier die heilige geest. En jy het gereageer. En die heilige geest wat jou aangeraak, het jou geest wederbaar. Amen. Amen. Maar dan zit ons hier voorbij nie. Dan kan jy nou jou rug draai op die heilige geest. Ach, wie gaan van ons gaan sê, ek draai nou my rug op die heilige geest. Niemand man. Hallo, goeiemorgen. Niemand zal wel recht zo so in een kees draai op die heilige geest. Maar hoe doe ik dit? Door die woord te lezen, door te dink aan die woord, door te dink aan God, door te dink wat ik veronderstel is om te doen. En ik voel niet die performance, ik voel niet die veroordeling, ik voel niet die juk, ik voel niet die goed. Wat doe ik? Ik doe die woord zonder heilige geest en dat is verschrikkelijk gevaarlijk. Dat is verschrikkelijk gevaarlijk. Dat is die gevaarlijkste. Dat is wanneer jij die een woord wat sê, maak hem dood. Fariseer. Niet die zon daar niet. Niet die zon daaruit gesê, maak hem dood niet. Die een wat die woord hanteer het, zonder die geest, het gesê, maak dood wat van die vader afkom. Laat daar niet in jou een stem wees. Ons het verlede week ook gepraat van stemmen. Laat daar niet in jou een stem wees. Wat wil doodmaak dit wat leven van God in jou. Maar die grootste energie, die grootste stem wat in jou zal wil doodmaak dit wat van God afkom is. That spirit of religion. Die woord zonder die geest. Die fariseer, die schriftgeleerde. Wat als ze om zien is ze daarom om uit te vangen. Is ze daarom om uit te vangen. Is ze daarom om uit te vangen. Zo so wanneer die woord in jou begin werk is die vijand so gereed om, om, om jou uit te vangen en sê, weet jy, dit gaan nie werk nie, jy het al probeer, jy krijgt dit nie recht nie. De heiding van getuigd die noor mense, weet, nee, 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 kijk, jy, jy het in een professionele beroep, maar aan beide kant, is die woord skaars, is hier die woord skaars, nee, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was by God, in God is niet skaars nie. Die rijkdom van die diepte van wie God is, zal ons tot in alle, 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 alle eeuwigheid nog ontdek. En dan gaan ons na die eeuwigheid nog niet alles ontdek het van die diepte van God nie. Geen boring day in heaven. Oh man, is ons nog hier? Dus hij kind wat opgewonnen is van iets gaan gebeur, daar is hy geskink, daar is hy iets wat ons moet oopmaak. 
Mag die kwaliteit tot in alle triljoene eeuwigheid in jou en my brand. Amen. Maar vandaag en morgen, laat daar een stukje van dit wees. Dat wanneer je naar die woord toe gaan, dat jij zo so opgewonden is. Maar moet my sis, daai tyd toe ek nog meer iets geswat het en my haar vir die gegee, en dan betek je denk ik de aan, dan wil ek voel, ek sit in veroordeling. Ek onthou op die tyd daar, wat ek besluit het, ek gaan, ek gaan vandag die feestjes werk, dat ek daai tyd het jy nog reesies fietsig mee gerei in die was tyd toe. Ek weet nie of julle so iets onthou nie, so een of twee of drie. Um, dat ek terugjaag om by die woord uit te kom, dat ek so opgewonden is, dat ek gaan, ek gaan die feestjes grijp. En baie keer, selfs in die bediening en so, en dan vang ek my en dan sê ek, wow, 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 wat het gebeur? Wat het gebeur? Kan ek hier so, gaan ek dier die woord om een preek te kry, of gaan ek dier die woord om te besê, wow, jy moet verander, gaan ek dier die woord om een strategie te kry, van, dit moet ek doen, dit moet ek nie doen nie, dit moet ek doen, dit moet ek, hallo? Wanneer gaan ek dier die woord net, omdat ek excited is oor die woord? <coughs> En ek wil hee dat die woord moet leven in my. Ek wil hee die woord moet ontplof hier binnen my. Ek wil ervaar hoe die woord ontplof. Ek wil ervaar wat die woord doen. Ek wil nie net evalueer, was ek recht, was ek verkeerd. Wat moet ek verander, wat moet nie verander nie. Ek en die slang, sy kop gaan soor. Wat, wat, ja, 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 wat gaan jy doen? Nou, by die woord, by die boom van die kennis van goed en kwaad. Nou, hy woord, die woord, die woord gaan nie werk in my leven nie. Hallo? En hy gaan ook nie werk teen die vijand wat wil my vernietig nie. Die woord van die Heere was skaars in die dag. As die woord van God skaars is, dan gaan die misleiding daar wees. Dan gaan hulle identiteit soek en hulle identiteit vind in enige ding. En ek, ek presenteer myself as een krokodil, of as een dit, of as een dit, dit, of as een dit, dat, mag nou nie veel sê, mos nie. En die meest gekkelijkste goed vir die mens, of vir die mens om te sê, nee, jy identificeer as een wat. Val die identiteit aan, val die identiteit aan, because if they don't know who they are, we can do anything with them. Dis die groot agenda in die helheid. Solang die man nie weet wie hy is nie, solang die vrou nie haar identiteit verstaan wat God haar gegeet het nie, sal sy misluk tot die einde van haar leven, sal sy mislui word tot die einde van haar leven. Mag jy jou identiteit vind in God, my boed my sis, en die woord sal nie skaars wees nie, want vader maak sy woord oor vir sy seen, vir sy seen, as jy verstaan hoe om kind te wees, as jy verstaan hoe om kind te wees, nie vanuit jou sukses nie, maar vanuit Godse sukses aan die kruis, vanuit Godse sukses aan die kruis, as jy glo hy was suksesvol, dan gaan jy die vrijmoedigheid hee, om te ontdek wie jy is in hom. In hom. In hom. Vind jou identiteit. Dr. Jonathan in Malaysia het so intens daar oor gepraat, my boed my sis, as jy jou identiteit verstaan, kan jy nie so makkelijk mislui word in die wereld, as die wereld wil skreeuw, die meest gekkelikste goed, dat daar is jou God nie, identiteit, jy kom van een Bobby Jaan man, en dan rondom jou identiteit, man, vrou, dit, dat, as jy jou identiteit kan wegvat van jou, dan ty gewen, klaar, die rest is net die vrug, van die wortel is afgekap, I'm not rooted in the word of God, but the one that is rooted in the word, he will flourish, die Blaarkie, feit nie tegen die wind. <laughs> Hallo. Hy blaar weet om te groei, hy vrug weet om uit te kom, want he's rooted, he's rooted, he's rooted. Hy zond toch met mekaar? Die woord was kaars. Maar wat het, ek gaan nie, ek gaan net, ja, gooi maar vers 10. Toe die heren gekom en gaan staan en geroep, so die vorige keer Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want ek knig hoor, spreek, want ek knig hoor. My boed my sis, wanneer die woord skaars is om jou, en selfs die woord skaars is in jou, sê heren wees my genadig, en as ek nie die eerste keer hoor nie, sê blief heren, draai nie die rug op my nie. 
En God is so genadige God, hy roep vir Samuel weer. Al dink Samuel, dis Eli. My boed my sis, en baie keer sal God met jou praat, en dan gaan jy dink, dis daar die Eli. Dis die Eli van omstandighede. Dis die Eli van, van my denken. Dis die Eli van, van hierdie persoon. Maar mag God jou bring, mag God my bring, my boed my sis, om het God vir ons destiny het. Hy het een destiny vir Samuel. En die is hy godelike genade, hou op, God nie oproep na die eerste keer nie. Maar mag ons oore dan oopgaan, om te besef, dit is die Heere. En mag ons van mekaar, van mekaar, tot mekaar spreek, soos wat Eli wel gesprek het, al was Eli in soveel facette verkeerd, kon Eli onderskui, dit is die Heere, dit is die Heere mag ons mekaar inlei, dat Nico nie vir my luister, en ek kom vastmaak, dat hy die hele tijd vir my luister, dat ey, my leven moet om inlei, om by God te hoor. Wat sê God vir jou? So, vir die periode van 5 jaar, seker, 6, 7 jaar in Kreari, so 1 of 2 of 3, sal seker onthou, was voordat ek getrouw het, nog lang voor die tijd, as ek vir die ouwens gegroet het, dan was het, morgen, morgen, wat sê die heren vir jou? Ek weet nie of jy kan het nog onthou nie. 2, 3, 4, daar is hy ook. <laughs> Elke liewe dag, as het as een groet, as hy iemand groet. Morgen, morgen, wat sê die heren vir jou? Dit was nou nog voor dag worden. En uh, mag jy so dit opstaan? Mag ons mekaar so, mag ons mekaar so in carriage, dat ons vir mekaar kan vraag, so wat sê die heren vir jou vandag? Nie net, hoe gaan dit nie? Nie net, hoe gaan het nie? Boor nie omstandighede, in die omstandighede, vrek in die omstandighede. Wat sê God vir jou? Is die woord skaars in jou? Is die woord skaars in jou? Want daar is een rijkdom in die woord. Daar is een onvergankelijke skat, wat in jou geest is. Laat die woord rijkelijk in jou woon, of is die woord skaars in jou emoties, skaars in jou denken, skaars in jou visie, skaars in wat jy doen. Dat jy arm is. Die een wat rarig arm is, is die een waar die woord nie leef in hom nie. Maar as die woord leef, sê die skrif, rijkelijk, rijkelijk, rijkelijk. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help. Amen. Maar hoe God met hierdie woord deel is, in die midde van skaarsheid, skaarsheid, breek hy dier tot hierdie jong seen, hierdie jong seen wat in Godse teenwoordigheid geblei het, geblei het, geblei het. Hoekom? Ma, pa, bid en gee jou kind vir die Heere. Hy sal sy voete vind, hy sal sy voete vind na Godse teenwoordigheid. Hy sal sy voete, sy sal haar voete vind na Godse teenwoordigheid. Jy sal jou voete vind na Godse teenwoordigheid. Soos die, soos die ma in gebid het, en amper so, so gebid het, dat jylle gedink het, sy is, wat is die mooie woord vir gesuip, sy is dronk. Gedink het, sy is dronk, sy is dronk in die kerk, dronk daar in die tempel, goeie, genuchtig, dronk vrou in die so die kerk. Maar sy was so intens bezig met God, dat die priester het gedink, sy is dronk maar sy het alles voor God gebring, en toe hierdie vrou is wat hierdie uitreiking tot God het, toe gee God vir die vrug, wat die stem van God sal terugbring, tot die hele nasie, en die skrif sê Samuel, nie een van sy woorde het op die grond geval nie, alles wat hy geprofiteer het, het waar geword, sê die skrif. Weet jy maar wie die waar het begin? By een ma, wat so onsaglik desperaat was, dat die kerkleier, sommige ding het sy is gesê, Sy is dronk. So dit was daar intensiteit in haar gebed. Waar is dan jy? Waar is dan jy in gebed? Vir die nasie. Vir jou kind, ja. Vir jou kleinkind, ja. Vir jou man of jou vrou. Wie ook al die heren op jou hart le wat jy voor hom bring. En die ma het nie wenig die, die eer gekry. Samuel het gegaan. Want wanneer jy waarlik in gebed is, het jy saak met wie kry die erkenning. As jy gebed versta, het jy saak met wie kry die erkenning vir wat gebeur het. Mag ek en jy gezond word hier binnen, dat ons nie die erkenning soek. Daar jy het my gegroet, daar jy het my nie gegroet, daar jy het my beledig, daar jy het my uh, um, onskuldig. 
aangeklaar of beskuldig, beskuldig. En al hy gooi kies, dan gaan het oor dit, wanneer my gebedsleven nie reg is nie, want as my gebedsleven reg is, gebed is positionering voor God. As ek my positie ken voor die Heere, en hy, he is, he is validating me, ek staan voor hom, en as ek voor hom staan, dan weet ek wie ek is, want ek sien wie hy is. Amen. Mooses vraag, wie is ek? Wie is ek? Dat ek nou moet terug gaan na Egypte, toe ek is die moordenaar, ek het gevlug uit die Egypte uit. Wie is ek? Ek wat Mooses is. Die Heere sê, nie vir hom, en hy jylle hoofstuk gaan lees, die Heere sê nie vir hom, jy is die een, jy is die dapper held, jy is die dit, jy is die dit. Hy sê nie, hy antwoord om glad nie, hy sê net vir hom, wie is hy, wat die Heere is? Ek is, wie ek is. Ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ek identificeer met daar die manne. <coughs> en dier daar die manne sal jy leer ken wie ek is. Hallo, ek is die God van Richard, van Jonathan en so in die geslachte verder. So wil God met jou identificeer, dat God wil vir die wereld sê, dat hy het vir Bloemfontein sê, ek is die God van die en sy pa, van hom en van sy kind. <laughs> sê die Heere vir Moses, sê die Heere vir soveel, sê die Heere vir wanneer hy belangrike goed wil dier die profete neersit, dan sê ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Hy sê nie, ek is Jehovah, ek is dit, ek is dat, ek is dat, ek is dat, ek is dat. So wil God met jou identificeer en wil hy homself openbaar met jou, dier jou, tot ander. Dat die stad kan sê, dat die nasie kan sê, daar die God van, nou sê het met iemand wat daar werk in, die, in Absa, daar die God van Piet en Jan en Koos. Ek wonder of ek daar die God moet dien. Want die, die Koos, die Jan, het leef so vir God, Hulle is so met God, dat hy man daar buiten nie net sê, ek wil Jezus dien nie, maar sê, ek wil sy God dien. Hoe moet jou leven wees, hoe moet my leven wees, dat hulle sal sê, ek wil die God van Reinhard dien. Mag die Heer ons help. Maar vir dit, moet die woord reiklik in my woon moet daar nie een skaarsheid van die woord wees by Absa, skaarsheid van die woord, daar wat jy werk, skaarsheid van die woord van God in die school, al wil die systeem seker maak, dat daar geen woord is nie, maar die woord van God kan reiklik beskikbaar en reiklik in Noorskool Vigard Park leef. Het hang af, van Maas wat bid, het hang af van onderwijsers, het hang af van jongmanne, David achter die skape, wat nou maar daar so nou maar net is, en hy doen sy wiskunde so type van, en hy, en hy speel een bykie rugby of cricket, of dit, of dat, of dat, maar die woord is nog steeds skaars en grei, hoekom? Want daar is nie Maas wat bid, en daar is nie ouwers wat staan, en daar is nie kinders wat soos David die kat sê, om op te staan vir God. Nie meer nie, in Jesus naam, ek spreek het nie, Dinge gaan verander. Maar daar die woord was skaars, totdat die maabit in seen gebore word, as die vrug van haar gebed. As die vrug van haar gebed. In een context van in die godsdienstige systeem, maar in die godsdienstige systeem, waar jy daar in die kerk opgegroeid word, gegroeid, is daar een God wat jou by die naam roep, en anhou om by die, jou by die naam te roep, tot die dag wat jy sê, Spreek, Heere, die knig hoor. En in daar die dag, wanneer sy woord tot jou die belangrijkste is, is dit die woorde wat uit jou kom, sal die nasie rig, sal die stad rig, sal jou bezigheid rig, sal die ander bezighede, ander instansies waar jy werk, sal die school, die universiteit, sal het rig in die rechte richting. En so sal die nasies, die wat God aanneem, gerig word, so dat Jesus kan kom vir die breid, wat in excellence staan, saam met hom, in die midde van die grootste, grootste gemoord, waar daar nie soveel akkurate woord is, waar die woord nie net skaars is nie, maar waar daar geen niks van die woord werk nie. Maar so dat daar die dag, die wereld geoordeel sal word, 
elke knie zal buigen, en elke tong zal belei. Maar die dag zal hulle belei, voordat hulle eeuwig zal brand. Mag ik en jij vandaag en morgen belei. Want daar die duivels, toen Jezus daar ook kom naar het hy, die water geloop het, en toen in die boot geklim het, omdat die kerk een ongeloof oorgegaan het. God het vir jou destiny, nee, ons gaan nie die preek ook oor preek. Nee, jylle het onthou ons die twee, drie preke, nee. Jezus wou nie in die boot klim nie. Jezus wil nie in jou boot klim nie. Hy was op pad om voorbij te gaan, na daar waar jy in die boot, hy jou gestuur het om te gaan. Maar toe hy sien, dat hulle sakkel, met die mandaat wat hy vir hulle gegeet, vaar oor na die ander kant toe, en hy is bezig om die op die water te loop na die ander kant toe, toe dier Godse genade, dier Godse genade, toe hy sien dat hulle sakkel, toe draai, ek weet nie of het rechts of links was, staan hier die woord nie, en hy gaan in die boot en sê, jylle klein geloofig is, hoekom klein geloofig is, liefde, Machties, ek bedoel, jy gaan dier die onsaglike storm waar jy voel, jy gaan versuip. En jy kom hier en hy veroordeel jou som in plaas van bemoedig jou. Jy klim die boot en hy is bezig om... En Jezus doen wat hy moest doen. Jezus doen wat hy moest doen. Hy moest die woord, die woord wat in hy woon gebruik, gesê het vir die storm weestel. Sê het vir die storm weestel. Prijs God vir sy genade. Wanneer ek en jy val, my boot, my sis, en ons voel ons wel versuip dan verskyn Jesus in die storm, boe op die storm, boe op die storm, loop hy boe oor die storm, boe oor jou omstandighede. En ja, ons kan sing, en die Heere sê, ek moet uit die skuit uitklim. Dit is ok, dit is een goeie symboliek, dit is nie die theologisch recht nie. Ek bedoel, die Heere roep om nie eerst op die water, hy sê, Heere, as het is, ek wil net toets of het is, as het is, roep my uit op die water. En vir die, ek mag nie sê vir die van nie, vir die, vir die belevenis, vir die belevenis op die oomlik, sê, sê Jezus, ja, kom na my toe op die water, dat jy kan sien, saam met my en in my en met my, as jy reageer op my woord, jyre, as jy die woord spreek, sal ek kan loop op die water. Jyre, as jy die woord spreek, sal ek kan loop op die water. En toe Jesus die woord spreek, toe loop hy op die water. Toe die omstandighede een stem kry, ne? Toe die storm een stem gekry het. En hy die stem van die storm. Want dit is nie net, die storm is rof. Nee, ergens het iets die binnen gesê. Hoe is dit moendlik dat ek kan loop op hierdie storm? Hoe? En die stem, die stem, en die stem. En daar sing hy, en weer eens, halleluja, daar is Jesus. Maar waar na toe vat Jesus om? Hy hylle loop nie op die water na die oorkant toe nie. Jesus vat om terug, terug, na die mandaat toe is. Klim in die boot en ga na die oorkant toe. So die ding van Jesus wil ek met uit die boot, hy klim uit die sekuriteit van dit. Ja, maar hy roep jou nie soen toe en dan oor na, na die ander kant toe in jou mandaat. Hy gaan jou terugvat, Jy kan om te kom, maar as hy aan jou vat, as hy jou hand vat, dan vat hy jou hand en jy gaan terug boot toe. So jy beter seker maak, jy is op die rechte boot. Daar is een boot wat storm is, omdat jy ongehoorzaam is, Jona. En daar is een boot wat ook in een storm is, waar die storm nie beteken, jy is in een verkeerde plek nie, maar waar die storm beteken, jy is van die selwe woord te gebruik, wat in jou reiklik woon, wat nie skaars is in jou nie en dat die stem van die storm nie groter is, as die stem van God in jou hart nie. Want jy het die woord geëet, jy het met die woord spandeer, toe dit vir jou niks beteken het nie. Maar eeuwiskielik beteken het onsaglik baie, toe die storm stil word. Wie is hierdie man, dat selfs die winde vir hom luister, selfs die storm vir hom luister. En die dag, my boet my sis, wanneer die woord in jou werk, al hoe meer, gaan jy so van my, wow, wie is hierdie God van my? dat toe ek sy woord spreek, toe ek sê wat hy vir my sê, toe sprak die storm stil, en toe kan ek aangaan met die mandaat, wat God vir my het, wanneer jy die woord so eet, wanneer hy niks beteken nie, en dan in die storm, jy die woord praat, 
gaan je die inpak van die woord zien. En jij gaat in verwondering staan over die woord van God. Kom ons zien, ik ga in verwondering staan over die woord van God. En dit is nou wanneer ik besluit om die woord te eet, respect voor die woord te En ik zeg, ah, zonder die woord wil ik niks doen. Nie. So wil ik niks doen, wil ik niks doen. Als je dit niet sê nie, wil ik het niet doen. Nie. Als je niet sê, wil ik niet gaan. Nie. Dit is de eerste van die zeven schriften. Alright, maar ons gaan, ons gaan vorder. Iemand zei Amen. Spreek die woord. Volgende een. Kijk, daar komt daar spreekt die Heere, Heere, dat ik een honger, wie? Die Satan of die Heere? Die Heere, een honger in die land stier, nie een honger na brood nie, en nie een doors na water nie, maar om die woorden van die Heere te hoor, een honger, een honger. En hulle sal swerwe van see tot see en rond slinger van noord na oos, om naar die woord van die Heere te zoeken, maar hulle sal dit nie vind nie. Die grootste oordeel in die sin, vir in die eindtijd, wat hel als een hel manifesteer is een misleiding, die woord sal skaars wees. Hulle sal soek, hulle sal nie vind nie. Maar dan in die grootste onrechtvaardigheid sal wees, die kerk van God, wat die woord nie oopmaak nie. As die woord van God nie reiklik in die kerk woon nie, nie reiklik in jou woon nie, nie reiklik in jou woon nie. Sal dit anhou, sal dit anhou, selfs al wanneer God sy woord nou wil bekend maak, want die oordeel is op jou vlees, die oordeel is op die nazies, Hallo, so die vrees van die Heere op hulle kan kom. Die vrees van die Heere moet op my en jou kom, my boet my sis. Die vrees van die Heere. Een groot kerkleier, een leier van de apostolische beweging, intens, intens, groot, groot. Toe hy uit, na jylle paar jaar uit, uit die plek uitkom waar hy was, ek denk het was rondom finansies, en na 20 jaar, wat hy uit die, letterlijk uit die tronk uitgekom het, sê hy vir een groot, aan een apostolische leier van een groot netwerk, toe sê hy vir my broer, ek was nooit nie lief vir die heren nie, ek was altyd lief vir die heren, dwaars dier alles, dwaars dier hoe ek die geld hanteer het, ek was altyd lief vir die heren, maar wat vir my gewijk het, was die vrees van die heren, En ek het dit vir myself sê, Heere help my. Heere help my. Want waarachtig, ja, ons is lief vir die Heere. Hallo? Ons leer nog wat hy liefde beteken, maar ons is lief vir die Heere. Maar soos wat die man gesê het, wat ons sachtelike sukses in die nazies gehad het, wat hy gesê het, ek het daar in die tronk besef, dis die vrees van die Heere, die respect vir Godse woord, die respect vir hom. As hy sê, dis wat jy doen, dan doen jy dit. Jy vraag nie vraag, jy, dit is nie een ding van, ek wil verstaan, ek wil my hart met hom deel, maar het is een twist ek met hom. Want die respect is nie daar nie. Ek kan wegridde neer wat hy sê, maar wanneer ek sy woord leer ken, respect het vir die woord, dan wanneer hy praat, onderskui ek dit, is hy wat praat, en dit is dit. So, so, so vlieg gesien van, en as die president inkom, dan, onmiddellik staan allemaal op, en dan, hoe sê hy dan wees, as jy wil, wat, as jy hoor, soos wat jylle was, gaan, as jy nou gaan blij staan het, gestaan het staan, en as jy gesit het sit, gaan terug na waar jylle was, want, ek sal kei, met wat jylle nou gaan doen, maar onmiddellik, 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 soos nie weer mag ook, as die generaal, of kopperaal, wat jou gaan verskree, maar generaal nie noodwendig nie, en kolonel, as jy inkom, onmiddellik is het op, is jy op, want jy erken, en herken gezag, het geleer, as die sterkies hierbo is, of die ander goeie kies, wat hulle ook al is, hierbo is dan, dan staan jy op. Dan staan jy op. Want jy het een intieme verhouding met die kolonel. As, I believe. Want jy het respect vir sy rang. En die ouwe het in die gemors geval, met die enorme gesukses in die nazies, met sy bediening. En hy was nog al die pad lief vir die heren. Maar die respect vir God in sy woord, poeh, en die charismatische beweging, my broer, my sis, ons het ook al baie gesê, die heer het ons vrygemaak in die pingsterkerk en die charismatische beweging, en die klomgoed was recht, maar weet jy, per ty keer het ons iets verloor, en dit is wat wel van die, van die ander kerke, in die oude, in die oude, 
gehad het, en dit was een respectvrie woord. Kom on. Al was soveel in die traditie, was daar een respect voor die Bijbel, een respect voor die woord. En nog steeds in, 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 die, in the ignorance of many things about the word of God, there was a respect for the word. Veracht nie, wie vroeger geslag, en wij sien het, en vinger en sê, jong in die grof Amerika, ja, hulle is allemaal dood, en in gekerk, hulle is dood, en die woorde wat jy uit die helheid spreek, um, Satan is opgewonden, want hulle praat die selfde. Al die demons stem met jou saam. Ja, allemaal is daar dood. Die kerk is net mislei. En die kerk is dit. En die kerk is in. Oh, en al die duivels daar op. Om saam met jou te stem. Met die woorden wat je spreek. Is daar geen woord van God in jou nie. Of het God vir jou gesê. Jy moet verklaar dat daar jylle kerk, dat daar geen kind van God in daar jylle denominatie is, wat om in oprechtheid dien. Wat luister vir die geest. Daar is nie een nie. En jy sê dit, omdat God vir jou gesê dat het so is. Daarom kan jy sê, daar die kerk is dood. Daar die kerk is mislei. Hier die kerk is dit. Arrogantie, want die vrees van die Heere is nie op jou nie. As dit so gewees het, dat jy so iets so doen. God gaan ons help, amen. Dat was een skaarsheid van die woord. En die ouwens daar buiten, hulle soek daar identiteit. Hoekom geval hulle in die, in die, in die klomp gaan mars? Want hulle soek eindelijk identiteit. Weet jy hoeveel jong mense baie keer, selfs in Europa, wat, wat die moslim geloof gegroeid het. Want daar jong mense soek een sekuriteit, soek actually een discipline, soek echt... En hier is hierdie discipline van, jy sal so bid, jy sal dit doen, jy sal dit doen, jy sal dit dra, of jy nou zwet of nie zwet nie, die, die anties, jy gaan dit so dra. En jy sal dit doen. En as jy in Gaza is, en hulle skiet jou uit mekaar uit, en, en, is, en jou vijf kinders onder die rabbel gaan, en die volgende twee weke, stikkie vir stikkie sterf, totdat hulle dood is, gaan, gaan die persoon langs my my bemoedig en sê, hulle is martelare vir God. Hulle is martelare vir God. En hulle is bereid om, vir, om, om die encouragement te vat, die bemoedig en die troost te vat, dat hulle was martelare vir God gewees. Hoe kan hy ons een so onsaglike commitment hee, so een respect, respect hee om te aanvaar, dat my vrou en my pa en my ma en my, en, en my kinders is allemaal dood as martelare vir alle. Aan die ene kant, daar is die vrees vir, ja, maar een respect vir, hoe, 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 as hy dan moendlik is met die God wat nie is, die ware God is nie, is hy nie van ons stel om te wees, ek en jy, soveel duisend mal meer, hallo, want het was juist, juist, vir die goddeloze koning, was hy in verwondering hier die goddeloze koning, dat die vriende van Daniel sal nie buig nie, en die koning was verwonderd, oor die respect wat daar die vriende van Daniel vir God het. Ek is jammer, koning, ons wil hee, jy moet weet, want hou jy ons het daar oor gepreek, so vir een paar sonde, waar, waar hulle nie, nie sê ons, alright, gooi ons in die, in die vier, gooi ons in die vier, maar hulle sê vir hom, Koning, ons wil hy, jy moet weet, en jou kop moet jy onthou. Ons wil hy, jy moet weet, dat ons sal nie voor jou buig nie. Daar is een God. En of hierdie God ons gaan red uit die vier, en of hy dit nie gaan doen nie, ons gaan nog steeds doen wat hy sê. Wow, man. En as God nie doen wat ek sê nie, Het een van julle al dan een beetje frustreerd of moeilijk gevoel, of een beetje minder gebed, of een beetje meer gedaad, of meer, as, as ons in geloof staan en dit gebeur nie. Of ons bid dit en dan gebeur dat. Bid dit en dan gebeur dat. In plaas van dit wat daar voor gebid het. Heer die ouwe sê, ek wil die heer die wereld moet weet, as God nie jou antwoord nie, as jou pa jou nie antwoord nie, en nie doen wat hy, wat jy om vraag nie. Wil jy net he, Bloefontein moet weet, Jy sal nog steeds omdien. Al moet jy verbrand in die vier. Jy sal nog steeds jou God doen, al doen hy niks van wat jy om gevra het nie. Wow, man. Dis een respect vir God. Dis een respect vir God. Maar God, 
Maar God gaan het doen in zijn kerk. Maar je moet met zes, van die vier gaan komen. En hij is gekomen al, en hij gaat komen. En die vier gaan verbranden. Die woord sê, Die hij erin boog zei: Ik zal nooit weer. Ik zal nooit weer die wereld laten vergaan. Die er vloed niet. Die er is zon vloed niet. Ik zal nooit weer die wereld laten vergaan. Nie. Maar wel die er vier. Zal die wereld vergaan. Maar ik zei niet dat die nucleair niet. Ik bedoel, kom ons, laat hulle maar so paar knopjes direct so, 100 of 200, dan is die wereld, het die wereld vergaan dier vier. Dat is al wat nodig, is een paar knopjes vandaag. Hey, glad nie, dat is niet wat ik zie. nie. Maar, die, maar het vier wat jou vernietig, wat in jou brand, moet vernietig word dier vier. Vech vier met vier. Sê dit bykie, vech vier met vier. Moet je die vier in jou probeer dood maak nie, jy gaan, jy gaan, jy gaan brand. Je gaat zeer krijgen. Je gaat brandwonden. Hey. Maar God is een verterende vier. Waar sê je dit? Aan die einde van Hebreus, waar hij in die hoofdstuk, in Hebreus 12, waar hij in hoofdstuk 12 gepraat heeft over die vrees van hier. Wat hij verduidelijk het, Hoe kom je die goed moet los in met volharding die wetloop loop, En dan verduidelijk hij discipline. Als een as pa voor een kind discipline geeft, hoeveel te meer? Die vader. Als ze jou zien, als ze echt kunt gaan in jou discipline geven. En als in die hele context van discipline en dat jij voel jouw vlees krijgt, nou lekker pak sla. Aan die einde, dan zie jij, want God is een verterende vier. Respect voor God, wat een verterende vier is. Laat zijn liefde in jou brand, maar sy, laat zijn liefde die robbies uitbrand. Amen. Want brand gaat het brand in jou. Een vier wat jou gaan verteer, of een vier wat jou gaan skoon maak. Maar die duivel is niet stupid nie, die duivel is niet lei nie. Die duivel is niet lei met jou nie. Hij is committed. Hij is committed met jou, Hij zal werk, Hij zal werk. Geef hom die cap. En hy sal jou die vier stier. Vier stier. Die skrif wat so myself saam met hom gaan. As jy achter my aan wil kom, moet jy jouself verloon. Maar wat doen godsdienstigheid en die vijand? Als je dan achter God aan wil gaan, gaan je zelf moet vernietig. Niet verloon, niet vernietig. Vernietig. Godsdienstigheid vernietig. Godsdienstigheid vernietig. Je moet niet jezelf vernietig nie. Je moet niet vernietig worden nie. Je moet je leven verloon. En dis in de context van aanbidding. En aanbidding leer ik mijzelf neer. En aanbidding is mijn focus hij. In die omstandigheden. Hij, in die mijn behoeftes niet. Dus hij, dus hij. En als mijn focus hij is, in mijn respect is voor hom, zal niet dit wat mij wil vernietig, verbrand wordt. En dit wat mij schoon maakt, zoals goud, gaan mij helderder laten schijnen. In mijn leven gaan mooier word, word en ik ga meer schijnen. Die rivier van God. Amen. Is jullie nog hier? Ons zal niet een vier van twee uur preek vandaag heen nie, nee. Dankie. Want net nou vernietig godsdienstigheid een van ons. Alright, sorry. Dit was een zwak grap. Alright, volgende een. Er is nogal een Engelse opschrift. Two Kings, maar hij is daarmee Afrikaans. En Jozef het vraag, is, dit is die koning, hij vraagt, is hier niet een profeet van die Heere, dat ons dier hom die Heere kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koningen van Israël, ze dienaars, en sê, hier is Elisa, hier is, hier is Elisa, die sien van Safat, wat water op die handen van Elia, lijkt mij. Wow, man, van Elia gegiet het. Daarop sê Josefat, bij hom is die woord van die Heere. So die koning van Israël en Josefat, koning van Eerom, dan na hom. Al die konings, koning van Israël en Jozef had en die koning van Edom het na hom afgegaan. Hier die konings. Die woord van God zal skaars wees, my boed, my sis. Maar aan, aan ergens aan die einde van die dag, die getuienis van Elisa sy leven. Weet jy, daar ouwe was een dienaar. Hy het nie gemaal nie gegrou nie. Hy het getrou. Dus uh, ek bedoel, wie doen dit? Jy, jy krijg een dienst krijg, maar daarom nie so, so sulke type van slaven dat dat een man zijn hand uitsteek, hand uitsteek en dan moet die dienaar zijn handen was. Wat belachelijk. Je krijgt niet zoiets vandaag. Hallo? Uh, 
is ons nog hier. Maar daar is een man, sy leven getuig van dienstbaarheid. Sy leven getuig dat het niks voor hom gaan nie. As hy dien in die kerk en hulle hom nie herken nie, of met hom lelik is, dan wip hy hom nie. Wow, herken die koning. Die koning herken, daar is een man wat onder gezag kan staan. En as hem die man so onder gezag kan staan, want as jy mou nie grou, die vrees, die vrees van die heren is mos nie daar nie. Respek vir gezag is nie daar nie. Maar as die respek van gezag, vir gezag daar is, dan is daar nie een gemou nie gegrou nie. Hier is een man, hy het in getrouheid vir Elia gedien. Nie, hy het ook geprofiteer, jy moet die man sien profiteer, my boot, koning, wow, man, dat hy ook kan profiteer. Alright, die woord van hier is by hom. Nee, hy het net die hande gewas van Elia. En die konings wat gezag verstaan, sê, die woord van die Heere is by hom. My boot my sê, jy kan denk, ach ja, wat kan ek nou doen, wat kan ek doen, wat, hoe kan ek, Jesaja sê, koning sal kom, na jou stralende opgaan. Jy het al gelees in Jesaja, ek kan gaan kyk, daar is een goeie 5, 6, 7, 11 van die skrifte, dat die nasies na jou, sal na jou toe kom. Hoe kom? Omdat jy so lekker excellent is, en dit is, Die nazi's sal na jou toe kom en God kan jou vertrouw met die nazi's as jy die nederigheid het om bereid te wees om vir die rest van jou leven die hande van Elia te was. Dan kan God die nazi's aan jou toe vertrouw. Want jy gaan nie frot in die hoogmoed nie. Die nazi's gaan nie jou ondergang beteken. Die sukses van die wijsheid wat uit jou mond uit gaan kom, kerk van God, gaan nie jou ondergang wees nie. Want jy kerk van God het geleer om te dien om hier zo te dien, in die stad te dien, die nazi te dien, te dien met gebed, om Israel te dien, om Palestijne te dien, hoe man, want eeuwenskielik het jy een half vier, per dag, om vir hulle te bid, wauw, jy is een dienaar, en jy was die hande, van die Israel, van die Palestijne, van die Oekraïne ons, van die ons, hier so net, so paar kilo's van hier, wat betuig van hulle, ek wil sê, vrek van die honger, wauw, as jy daar in is, kan God jou met hy sukses vertrouw. Kan die nazies na jou toekom verraad? Kan die nazies na jou toekom en sê, jy die woord van God. Die man hoef nie te bewys sê dat hy die woord van God. Laat ek gaan en check wat hy profiteer. Kom maar gaan kyk wat hy profiteer. Dit was die arrogante konings. Daar is baie van hulle gewees in 1 konings, 2 konings. Daar hou ons. En hy sê, ek hou niks van wat hy profeet sê nie. O, arme jy, nie arme nie. Eh, uh, reike, fantastische Jeremia, nie, nie arme hy nie, want hy is gegooi in die pit, en dan dit, en dan dat, en dan dat, want hy het besluit, ek sê net wat God sê, ek vang een klomp goed by mekaar, maar het gaan oor, al die verskonings wat ek kan gebruik, oor hoe die, hoe kom die woord nie in my werk nie, hoe kom ek nie by die woord gaan uitkom nie, hoe kom eigenlijk die woord skaars is, in my en jou lewe, Ek spreek het nie, maar ek sê, ten oor wat het van ons stel is om te wees, is die woord eindelijk maskaars in ons levens. Toe die konings dit herken, ah oké, okay, kom ons los die gedeelte. Toe die dinge gebeur, toe die dinge gebeur, ja, mag die Heere help, mag die Heere help. Alright, ons is by die ene, die volgende ene. En Maria sê, hier is die dienstmacht van die Heere, laat het met my gaan volgens die woord in die Engel en die engel het van haar weggegaan, jy het hierdie vision, hier soos hierdie engel, en toe jou die, die, die rechte ding sê, oor die engel is weg, maar wow, 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 waar het begin, hoe het sy haar self gegee, net, ek, ek gee toestemming, dat die sien van God, dier my gebore word, nee, maak met my soos die woord, as ek en jy dit kan sê, my boet my sis vandag, Laat het met jou wees, soos wat jy vandag die woord ge, gehoor het. Wanneer jy die woord lees, laat het met my wees volgens die woord, wat dier jou gebore sal word, dier jou leven, Jesus, die Seen van God, sal gesien word. Ek en jy is die Maria, as ek het nou kan het spiritual maak. Ek en jy is die een, wat soos, wat as mense die saad, wat in haar gesit is, supernatural, die onvergankelijke saad van die woord, wat in jou geplant word, wat in jou hart is, dat vandag, sit hier ouwens, maar hulle is bezig met ander woorde, hulle is bezig met die, met die do- doorings en die distels, of die, dis die vlak, 
grond. Had het gehoor, sê die skrift, by die gelijkenis van die saaier, hulle word gehoor aangeneem. Maar hulle het nie respect vir hy woord gehad nie. Hulle het geen diepte gegeen nie. Ons het nie sê, wanneer is die preek nou klaar? Of, ons het nou genoeg gehoor, ons kom weer oor vier weke. <laughs> Niemand het so is te sê nie, ek weet. Maar, wat wil ek vir jou sê, my broer, my sis, wanneer jy die woord hanteer, laat het met my gaan, precies so wat jy sê, laat het so met my gaan. Maar dit is nie waar het gelos is nie, hoor. Jy kan sê vandag makkelijk, ja, ek sal doen wat die Heere sê, jy het die Heilige Geest nodig, om dit op die grond neer te sit. Hallo, daar is saad, laat het met my wees volgens die woord, en toe sy dit verklaar, laat het met my gaan volgens die woord, toe die Heilige Geest haar oorskadi. As het uit jou hart uit, een ernst is, een respect het vir die woord, laat het met my gaan volgens die woord van God, sal die Heilige Geest oor jou kom, en dit wat in jou is, die saaikie wat amper onzichtbaar is, die saaikies, Jezus sal hier in jou leven gesien word, jy sal verstom wees in daardie dag, soos wat jy in gebed jouself gee, in geloof jouself gee, in sy teenwoordigheid om aan bid, maar, en jy sien die dag niks, dan sien die dag niks, sien die saaikie wat omkiem, lyk nog erger as niks, en nou net op een skielike dag, begin dinge net shape in jou leven, wie dit al beleef, jy bid, jy staan in geloof, en dit, en dat, en betek jy amper nie meer in geloof, en jy was skielik, jy shape, sekere goed net in jou geloof, jy is so verstom, hoe die heren skielik sekere goed gedoen het, nie eer aan my en jou nie, maar dat jy die saaikie gekoester het, so blief my boed, my sis, die woord sal nie skaars wees, jy sal nie arm wees nie, maar jou reikt om vir die toekomst, is die woord, wat in jou sal lewe, want die woord praat, die woord het een stem gekry, dier die heilige geest, in jou hart, en het was nie die stem, van het demoon, van godsdienstigheid nie, soos wat ons verlede week, in die teaching verduidelik het nie, maar het is die stem, van die heilige geest, mag dit wees, soos my en jou, en met Maria, alright, die volgende een, is het baie sterk in volmoed, om nou geset te handel, volgens die hele wet, wat Mooses, my knecht jou beveel het, wijk daar van die links of rechts af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel. Wees baie sterk en volmoed om die land te besit te neem. Hallo? Wees sterk en volmoed om die reese te tackle. Wees sterk en volmoed om die reese te tackle, om jou instandighede te tackle. Nee, 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 nee. Dis nie wat ons daar nie. Wees sterk en volmoed. Jy het gats nodig. Jy het sterkte nodig om wat te doen om nou geset te wanhandel volgens die hele wet wat Mooses jou beveel het. Lijk daar van jou af nie. Daarvoor moet jy sterk en volmoed wees. Want het gaan nie easy wees. Jy gaan moet kies die sterkte van die heilige gees. Jy moet die gat sê, jy moet die moed hee om te doen wat God sê, om af te wijk van die rabbies. Jy moet die sterkte en die moed hee om daar ekstra half hier in die woord te spandeer. Jy moet die sterkte en die moed, jy moet gat sê om hier te sit en te hoor wat die woord sê en dit te vat en dit te gaan toepas. Daarvoor moet jy gat sê, daarvoor moet jy sterk wees, moet jy moet die... En as jy dit doen, as jy dit doen, so dat jy met goeie gevolg kan handel, dis net so by the way. Wees sterk en vol moed om sukses te heen in Kanaan. Glad nie, is glad nie wat as daar nie. Maar jy moet sterk en vol moed wees om die woord te vat, respect vir het hee, te onderhou, te te koester, om daar volgens te handel. Die kat sê om te handel volgens die woord, nie die woord te hoor nie, om te doen wat die woord sê. En dan, so by the way, kan dan, sal jy in besit neem, net so by the way. Dis die focus. Sal jy in? Ons gaan vir die land denk, maar hy reg jy in besalm 1 vers 2, maar sy beha is in die wet van die heren, en hy oordink sy wet dag en nacht, allemaal sê maar, maar, alright, hy het begin in vers 1, jylle ken hom, wel gelukzalig, driemaal gelukkig, wat dit beteken in die context, jy is gelukkig, jy is gelukkig, jy is gelukkig, kom ons sê, ek is gelukkig, 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 as jy nie wandel in die raad, raad, die woorde, die woorde van die goddeloose, die een wat nie respect het vir God nie. Maar jong, daar is baie ons wat baie goed vir jou kan sê, en die sielkunde baie vir jou kan sê, en die dit, en die dat, en die dat, wat geen respect vir God het nie. Wees versichtig wat jy toelaat. 
in jou leven. Want het kan perfect die ding wees. Want die laatste versoeking van Satan was dit wat God gesê het. Hy geef jou die koninkrijke van die wereld. Hy, her, hy herinner hom aan die woorde van God. Want die duivel herinner Jezus aan die woord van God. Jezus daar staan geskrywe. Jezus sê daar staan ook geskrywe. Daar staan geskrywe. Maar my boet my sê is, ken jy die daar staan ook geskrywe. Dan het jy oorwinning oor die duivel. Maar as jy nie ken, daar staan ook geskrywe, want die woord is arm in jou. Arm in jou. En jy weet nie, dat daar staan ook geskrywe nie. Sal jy val vir die skrifie wat die duivel vir jou gee? Sal jy staan op die beloftes van God, wat Satan vir Jezus gee, die beloftes van God. Hy het jou beloof dat jy dit kan doen. Hy het jou beloof, dat so hy sal in jou behoeftes voorsien. Hy het jou beloof, dat jy hierdie visie sal vervul. En hel kan jou herinner aan die beloftes van God. Maar as jy nie die woord ken, dat daar staan ook geskrywe, sal jy val wat die duivel vir jou sê, wanneer hy jou herinner aan die visie van God. Es, hierdie oukie is wat, is die ou wat besluit, ek vat nie die stem van die goddeloze, ek sta nie in die weg, die strategie van die sondar, die weg van die sondar, ek sta nie in die weg van die sondar, is, ek sta nie in die strategie, wat die wereld vir my gee nie, ek sit nie in die kring, ek is nie bekend, dat ek sommer net lekker kan, ek is rustig, ek is gemakkelijk, met die goddeloze, nie want ek evangeliseer, hulle dier vriendskaps evangelisatie, daar is een ja, daar is een nee, Maak seker, as jy in die geselskap is, sal Jesus lach vir die selfde grappe waarvoor jy lach. As Jesus daar so sit, en hierdie ouwens, ja, daar by die krikke, daar by die swem, daar by die dit, daar by die dat, maar dit nie eindelijk respect vir God nie. Kom ons sê, jylle sit daar in die kring, en jou beste vriend sit daar, en hulle ignoreer om 100%. As hy in die kring, daar is so, hy sê van die spotters, maar hier is een vriendskapskring dan, kom ons noem het een vriendskap, en dit is nou vriende wat by mekaar sit, maar jou beste vriend sit daar, en hulle ignore hom heeltemal, dan begin hy praat, en praat hulle om dood, hulle kyk nie eens vir hom nie, niks, as of hy nie eens bestaan nie, en jy is 100% happy daarmee, dit is ok, maar hy is nie jou beste vriend nie, hy is nie jou koning nie, hy is nie jou Jesus en Jere nie, verseker nie, verseker nie. Nou, hoe gaan ek in die gemorsheid kom? Waar hierdie goed, die raad van die goddeloose, ek hoor het en ek sal kei daarmee, ek vat die strategie wat die wereld my gee, ek sal kei daarmee, ek sit in die kring, maar visualiseer, jylle jongman en dames, visualiseer jylle oor mens hebben, wat nou by mekaar is, visualiseer, as Jesus hier sit, gaan hy ook smaal, gaan hy ook lach, gaan hy ook, gaan hy gaan kan sê, wat hy wil sê, want hy gaan nie nog enig vir hulle net preek nie, so moet nie godsdienstig raak en net vir hulle preek nie, maar jy gaan so wees, dat jy weet, Jesus is welkom, jy gaan wel so optree, jy gaan wel iets sê, dat hulle weet, jy wil hy, Jesus moet welkom wees, in hierdie geselskap, jy gaan wel dit definitief sê, want jy het respect vir jou beste vriend, hoe jy dan uit hierdie gemorsheid kom is, maar, hoekom doen jy dit nie, waarom, hoekom is jy driemaal gelukkig, want, sy behaas in die wet van die heren, hy oordink, sy wet dag en nacht, ons het duisend en vijftig keer hier oor gepraat, dus ek oordink sy wet, ek oordink sy wet, ek versta nie sy wet noodwendig nie, ek versta nie sy hart en baie goed wat hy sê nie, rarig, ek is by die keer moedeloos, want ek voel dit werk baie keer nie vir my nie, maar ek sal sy wet oordink, kla, want ek het respect vir sy woord, en ek kies om lief te word vir sy woord, ek kies om sy hart te hoor in die woord, al verstaan ek sy hart, jy kan iemand sy hart hoor sonder om die hart te verstaan, ek hoor jou hart, ek verstaan dit glad nie, dit is een beter woord wat een man vir een vrou kan sê, ek hoor jou hart, ek verstaan om glad nie, maar ek hoor jou hart, maar ek weet nie of sy jou gaan glo dan nie, is jylle nog hier? Ons gaan nou klaar hier. Ok. Waar is ons nou? Ja, laatste een. Alright. Terwille van die waarheid wat in ons bly, en by ons bly. Amal sê, waarheid 
wat bly by my bly. En in ons bly. En in ons bly. Wat in ons bly en by ons verewig sal wees. By jou is die waarheid. My boed my sis, hy is by jou en die waarheid is in jou. Dan gaan ons aan. Genade van de maartigheid, vrede van je, wat met julle sal wees, die God van, van die God, van die vader, wel, sa is kies, ek probeer ja as, met julle sal wees van God die Vader, en van die Heere Jesus Christus die Seen, van die Vader, en waarheid en liefde, en waarheid en liefde, hy gaan by jou wees, sy genade gaan by jou wees, sy barmhartigheid, barmhartigheid is sy praktische hulp, sy erbarming, sy barmhartigheid, sy genade is sy vermoe, Amazing grace, amazing enablement. Die vermoe van God en die praktische hulp van God mag dit by jou wees. Ho, dit gaan gevind word in waarheid en liefde. Dit is alleenlik wanneer jy in die waarheid is en in die passie van God. Hierdie waarheid, hierdie is die beginsel, die respect vir God en die passie vir God. Die res, allemaal sê die respect vir God en die passie van God. Ek het respect, maar as ek besluit, hier is die waarheid. Ek geloof nie al aan die twak, dat ek is veroordeeld. Ek geloof nie aan die twak, wat die ander ons gesê het van my nie. Ek geloof nie die twak, wat omstandighede vir my gesê het, toe ek misluk het met daar die ding nie. Ek geloof nie daar die twak nie, ek het respect vir die waarheid. Wanneer jy dit wil geloof, voordat jy dit geloof, moet jy eerste kees maak. Ek het respect vir dit. Voordat jy geloof wat die koning sê, besluit jy, ek het respect vir hom. En omdat hy die koning is en die respect het vir hom, vat ek sy woorde as die waarheid vat ek sy woorde as die waarheid. Respect vir God en die passie van God wat in my win. En in daar die plek, my boed, my sis, sal jy die waarheid ken, die waarheid sal jou vry maak, die woord sal reiklik in jou woon, jy sal nie arm wees in die dag, want al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer in school, in plek, ingeperk word, gaan die woord ingeperk word, ingeperk word, die kerke mag nie dit sien, die kerke mag nie dat sien, in die lande, sê dit van die prekstoel af, lees die skrifie wat gebeur het, lees die skrifie, en jy is in die tronk, klaar, jy kan die woord spreek, maar ons besluit wat van die woord jy mag spreek, en wat nie, dit gebeur, hallo, waar jy het mag spreek, waar nie, die lekkerste voorbeeld is die vrou mos, wat gebid het, stil gebid, daar by die abortie kliniek, en hulle het al gearresteer, en hulle het al gearresteer, oor die stil gebed, wow man, daar ons in die wereld, gloed daarom in gebed oor, dat hulle dink, daar kan so onzaglike inpak wees, in die abortie kliniek, met die vrou wat daar in stil te bid, dat hulle haar moet arresteer, daar ons het geloof in gebed, daar ons wat nie is in God glo nie, hallo, my boed my sis, hulle gaan met al hoe meer inperk, en het gaan al hoe meer reiklik, reiklik, reiklik in jou word, as jy het nie een dwaase maagd is vandag nie, maar een wijse maagd en een wijse bouwer, wat hierdie woord in jou krij. Dankie jy, my vader, vir wie is, vir wat jy doen, ons gee eer, ons gee jy lof en aanbidding, jyre, selfs in hierdie oomlikke, ach jyre, wil ek bid, ek wil eerst en sê, vergewe ons, vergewe ons, maar soveel ander woorde van verwerping of angstigheid in ons geleef het, soveel woorde geleef het, jyre, wat nie van u af is nie. Vergewe ons daarvoor, vader, in die naam van Jezus, ons kies dat ons sal nie staan in die weg van die sondag. Ach, jyre, ons sal nie die strategie volg wat die wereld vir ons gee nie. Ons vat nie die raad van die goddeloose nie, maar van die raadsman. Jyre, en ons sal nie sit in die kring van die spotters waar u nie welkom is nie. Ons sal nie lach vergrappe, jyre, en ach, vergewe ons, wat by tyk hier ons sommer net ok was in gesprekke waar jy nie so welkom wees nie, in gesprekke waar daar geen respect vir jy is nie, jyre. Lei ons hier die geest, jyre, dat ons nie veroordeling sal wees nie, maar vader, dat ons rechtig, dat die wereld sal weet, sal weet, dat ons sal jy volg, of jy doen wat ons vraag, en of jy nie doen wat ons vraag nie. Ons sal staan, soos die vriende van Daniel. Help ons met dit, vader. Ons het die genade vir dit nodig, elke man, elke vrou. Maar ons verklaar vandag, dat vir volgende jaar, is dit een fondament vir ons leven, dat ons sal staan. Al staan daar, niemand sal ons staan, in die naam van Jezus. Of jy doen wat ons vraag, en of jy nie doen wat ons vraag nie, ons sal vir jy staan. En die wereld sal weet, dat ons vir jy staan. Help elke man en vrou, Dier die goddelike genade, dat dit ons leven sal wees. 
Und das Frau in Jesus' Namen. Amen. Amen.